Hello guys! Demonstrate ko naman ngayon kung paano gagamitin ang command na fillet, chamfer, at ang blend curve. Nandito yan sa modify panel. Tapos ito siya. Click yung drop down arrow, then fillet, chamfer, and blend curve. Unayin natin yung fillet. Ang fillet, ginagamit para magkaroon ng clean corner ang dalawang line o kaya magkaroon siya ng isang radius subukan natin dito so naklik natin yung fillet dito sa may command prompt makita mo yung iba't ibang option may polyline radius stream at multiple okay Click natin yung radius. Gawin natin 300. Then, click natin dito. Then, second line. Pansin ninyo. Nagkaroon siya ng corner. So, ulitin natin. Fillet. Radius. Gawin natin 0. Click natin first line, then second line. Nagkaroon ulit siya ng corner. Erase natin to. So, ngayon, fillet ulit natin. Pero dito sa trim, ikiklik natin yung no trim. Pansin niyo pagkakaiba. Then, radius. Yung natin 500 ngayon. First line, then second line. Pansin ninyo, nagkaroon siya ng radius, pero meron pa rin siyang corner. Na supposed to be dapat, ito, matitrim ito. Paano natin gagawin para matrim siya? Gawin natin dito sa kabila. Kaman tayo ng fillet. Then, dito sa trim, ang current niya is no trim. So, ilagay natin sa trim. Then, reduce. 500 pa din. Enter. Then, click first line. Second line. Ayan siya. Yun ay ibig sabihin ng no trim and trim. Ang kamad na fillet ay hindi lang nagagamit sa horizontal at sa vertical line. Nagagamit din yan sa dalawang vertical line o sa dalawang horizontal. Basta't paralel sila. Subukan natin copy to. Tapos i-rotate ko. 90. Ngayon, magkakamad ako ng fillet. Fillet. Yung radius niya, babalik ko sa zero. Ngayon, nakasiro siya. Magkiklik ako ng first line and then second line. Automatic, kahit nakasiro siya, kapag parallel ang kinilik mo, automatic, magdudugtong siya with radius. Undo natin. Fillet. Click ko naman dito sa baba, at dito din. So, ibig sabihin, kung saan mas malapit, doon siya magkikreate ng radius. Undo natin. Let's say, fillet. First point ko, or first click, dito sa taas ng isang line and second click dito. So, ibig sabihin, magkakaroon ng radius doon sa first click kahit sa taas o sa baba mo siya i-click sa second line. Hindi lang sa vertical na i-apply. Pwede rin dito sa horizontal. Basta't parallel sila. Ayan siya. Sa kamad na fillet, click natin, mayroon tinatawag na multiple. Ito siya. Pero, balik mo natin ang radius sa 0. Then, 0, enter. Yan. Click na natin yung multiple. Click. Ipipili natin ang kahit na ilang lines ang gustoy natin sa isang command lang. Yan.
Kung mapapansin nyo, pag naggamad kayo ng pili, click natin dito sa pili. Mayroon dito ang tinatawag na polyline. Ayan siya. Escape ko muna. Ilapit natin dito. Erase ko to. Ito, polyline siya. At ito naman ay lines lang. Dalawang object siya. Ito, single object lang. Skip natin. Click natin yung fillet. Kapag uh, pinalitan natin ng radius, let's say 500, click first line, second line. Nagkaroon ng radius dito sa lines lang. Magkakaroon din ng radius sa polyline. Pansinin mo. Ando ko ulit. Ito, polyline. Ito, dalawang object na lines lang. Okay. Fillet. Radius. 500. Click ko yan. Then second. Pansinin nyo. Pag kinilig ko yan, hindi na siya select yung isang buong object. Samantalang, isang object lang dapat siya dahil polyline siya. First and second. So, undo natin. Pili ulit tayo. This time, gagamitin natin yung polyline na option dito sa baba. Click natin. Lagyan natin ng radius 500. Ito, ginamit, ginamitan natin ng radius. Isang click ko lang dito sa polyline nito automatic. Fillet, radius na siya. Hindi tulad kanina, magsasalik ka pa ng dalawang lines. So, yun lang muna. Sa susunod, chamfer naman ang didiscuss ko sa inyo. Advice ko lang, i-click nyo yung playlist na makikita nyo sa baba yung link ng AutoCAD 2020 Fundamental Training para sa kumpletong detalye at kumpletong tutorial ng AutoCAD 2020. Hope you guys learned from this video and please don't forget to like, share, and subscribe. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko agad sa oras na makita ko.